ಹಾಯ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸುಜೇಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಡೇಸಿಂದ ನಾನು ಗಾಯಬ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಮಾಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸೊ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತ್ರೀ ಡೇಸಿಂದ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಗಾಯಬ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಇದೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಷಯನೂ ಇದೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥ ವಿಷಯನೂ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಜಾರಿನ ವಿಷಯನೂ ಇದೆ ಬೇಜಾರು ವಿಷಯ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಅಂತಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಮೂರು ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಾಕದೇ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಸೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತ್ರೀ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಭಯ ತರಿಸಿದಂಥ ದಿನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಭಯನೂ ಇದೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಷಯನೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನನ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಷ್ಟೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲೋ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದು ಭಯ ತರಿಸಿದೆ ದಿನ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋಂಥ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇವಾಗಾಗಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಭಯ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಖಂಡಿತ ಆಗಿದೆ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ಇದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೋ ಜೀವನ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಭಯ ತರಿಸಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಓ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಒಂದು ತ್ರೀ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಹರ್ಷದಿಗೂ ಕೂಡ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಯಿತು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದವನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೈ ಫೀವರ್ ಬಂತು ತಲೆನೋವು ಬಂತು ನೆಗಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಭಯ ಆಯಿತು ಅವನು ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಿದ್ದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಏನಾದರೂ ತರಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ ಆಯಿತು ಅವಳಂತೂ ಪ್ರಿಯಾ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೆಗಡಿ ಬಂದ್ರೂ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇದ್ದ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ರಿಂಗ್ ಟೋನಲ್ಲೂ ನೆಗಡಿ ಬಂದರೆ ಕೆಂಪು ಬಂದರೆ ಜ್ವರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಗಂಟು ನೋವು ಬಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹರ್ಷದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹರ್ಷದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೆಗಡಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಕೆಂಪು ಬರ್ತಿದೆಯಾ ಗಂಟು ನೋವು ತಿದೆಯಾ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವನೆಲ್ಲ ಇಲ್
ಇನ್ನು ತಲೆನೋವಿತ್ತು ತುಂಬ ತಲೆನೋವಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ಒತ್ತೋದು ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆರಾಮ ಆದ ಬೆಳಗ್ಗೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮಲ್ಗೆ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಅಂತನವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮನೇಲಿ ಈ ಥರ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿದ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು ಈಗ ಅದನ್ನೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಸೊ ಅಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವಾಗಲೇ ಓಪನ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತಂದ್ರೂ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಭಯ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇಸಲ್ಲೇ ಏನೋ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಗುಗೆ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ನೆಗಡಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಗು ಮಗುಗೆ ನೆಗಡಿ ಜ್ವರ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರದೊಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಎಂಥವ್ರಿಗೆ ಆದರೂ ಭಯ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು ಆದರೂ ಕೂಡ ನನಗೂ ಇವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಏನು ಭಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿದ್ರು ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತ್ರೀ ಡೇಸಿಂದ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಮಾಡಿದರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತರ ಒಂದು ದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಇವಾಗ ಇವಾಗಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ರೀಸನ್ ಇದು ಈ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ನಿಂದ ವೀಡಿಯೋ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಆ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ವೀಡಿಯೋನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರು ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಿತ್ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಗೀತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಒನ್ ತರ್ಟಿಗಾ ಸರಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ಹೇಳು ಆಯ್ತಾ ಬಾಯ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೇಳು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಕೂಡ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಒನ್ ತರ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪಾಲಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟೆ ಏನು ಚಿಮ್ಣಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಚಿಮ್ಣಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ತರಕಾರಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿರೋದು ಅದಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಹರ್ಷಿತ್ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಏನು ಭಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅನ್ನೋ ಭಯ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತು ಇವಾಗ ಆರಾಮಾಗಿದೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎರಡು ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯಾ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಎಕ್ಸಾಮು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಫೈನಲ್ ಇರೋ ಇಯರ್ ಇರೋರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲೂ
ಅವನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಂದು ಒಂದು ಏನು ಯೋಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಯೋಗ ಅವನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರದ್ದು ಏನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಅವನು ಇವಾಗ ಯೋಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವನ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಈಗ ನಾನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಇರೋನೊಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಅದು ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ವಿಷಯ ನನಗಿನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಹರ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅವ್ರ ಮಾಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಅವನು ಯೋಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಮೀ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಾಯಿ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರು ಬರ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಖುಷಿನೇ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ತಮ್ಮ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ನಾನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಫಲುದ ಫಲುದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಸಬ್ಜ ಸೀಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೆನೆಸಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಬ್ಜ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ನೆನೆಸಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸಬ್ಜ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಮಕಸ್ತೂರಿ ಬೀಜ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಆಗಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇರ್ಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಬ್ಜ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ನೆನೆಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಬಿಸಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಸೀಡ್ಸ್ ನೆನೆಯೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡ ಅರ್ಧಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಫಲುದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ನಾವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಗಲ್ಲ ಅದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು ಹಾಲು ಕಾಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಕ್ ನಾಲ್ಕು ಗ್ಲ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಫಲುದಾಗೆ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ವೆನಿಲಾ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಸೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡ್ರು ಏನು ಹಾಕುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಲು ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೀಗೆ ನಾವು ಪೌಡರ್ನ ಹಾಲು ಜೊತೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಗಂಟಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಗಂಟನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಹಾಲು ಜೊ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಸಕ್ಕಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹಾಲ್ಗಾಕಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಹಾಲು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿಗಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶಾವಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಇ
ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಥರದ ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಪಟ್ಟು ಕುಡಿತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ರಿಚ್ ಡ್ರಿಂಕನ್ನು ನಾವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತನೋದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಡ್ರಿಂಕನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಮ್ಮನ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಮಾಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಹಚ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಯಾರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ದಿನ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮಾತು ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಂಜೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ತಿಂತ ಹೊರಗಡೆ ನೇಚರ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತುಂಬ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆದ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಈ ದಿನವನ್ನು ಈ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗಾಳಿ ಜೋರಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇವಾಗ ಇನ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮನೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆ ಇರ್ತಾನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ 
ಇಲ್ಲೇ ಯೋಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಇನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಏನಿದೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಮಿ ನಾನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಯೋಗ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರನೇ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಯೋಗ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಜೊತೆನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅವ್ನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನ್ನ ಜೊತೆನೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಬ್ಲ